What's up, Visual fans? Welcome back to Time Out. The last second, every single game is Kudu Bangla. Every game, you can't make mistakes, man. And I make mistakes, we all make mistakes, yeah. but it's okay. We're still in the playoffs right now. We got tomorrow, and then we got fucking Saturday. That's it, two more. Yeah. We played our hearts out today, guys. Yeah. But we made simple mistakes. Yeah. It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. It's okay. We, all, we all made simple mistakes today. We all did, I did, everybody did today. Yeah. Everybody made mistakes today. Yeah, 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 yeah. But it's not over. We're still in the playoffs. Don't think that now we can't know. Bali's gonna lose tomorrow, Bima's gonna lose tomorrow, and we're gonna win tomorrow. Yeah. Alright, and we're gonna be okay. Yeah, okay. Hey. Bagi yang baru kipadi lagi, kita kembali lagi ke info basket harian dari si 9 April 2021 Time out game, kemarin ini maaf banget gue gak bikin time out Karena kemarin tuh setelah gue ngeliput Walnut High School melawan Chino Hills itu Badan gue udah gak enak banget, udah lemes banget Jadi itu kenapa, I took the safe route aja Untuk istirahat agar hari ini feel so much uh, refresh dan juga uh, I feel so much better now Itu kenapa gue bisa bikin time out lagi hari ini But tadi kalian baru saja melihat sebuah video yang menurut gue sangat powerful sekali I love that speech from Jamar Johnson untuk memotivasi teman temennya dari Love Dewa United uh, di lapangan basket menurut gue tuh normal banget sih untuk buat salah ya karena pemain NBA pun sekelas LeBron pun juga pasti akan buat salah di lapangan tapi saat game on the line ini adalah saat yang paling penting banget di mana semua pemain harus bisa fokus and of course execute their offense to win the game dan Jumar Johnson ini such a great leader untuk Love Dewa United and they are so lucky sih menurut gue untuk bisa memiliki Jumar di timnya mereka and they are still fighting for a playoff spot uh, saingannya jelas adalah Bali United dan juga Bima Prekasa Jogja ini kayak akan ditentukan sampai besok ya sampai game terakhir mungkin nanti akan ditentukan ya dan hari ini baik banget yang nanyain gue tentang Bang, ini gimana hitungannya ya? Nanti kalau ini semua rekornya seri ya uh, I am as clueless as you guys Gue pun juga gak tahu hitungannya bagaimana Hanya IBL saja yang tahu Tapi kalau gue lihat dari track recordnya adalah uh, BPJ ini unggul 2-0 Mereka head-to-headnya 2-0 melawan Love Dewa United Sedangkan untuk matchup yang lainnya semua seri 1-1 Setahu gue ya Jadi, kalau misalkan besok BPJ seri dengan Love Dewa United Yang akan lolos adalah BPJ nantinya Dan hari ini pun BPJ menang atas Prawira Bandung dengan skor 50-44 ini kok tandingnya jam 9 pagi ya menurut gue tuh tandingnya agak tricky nggak semua pemain itu terbiasa untuk tanding jam 9 pagi jadi biasanya mentalnya lebih ready itu yang akan memenangkan game tersebut dan hari ini jelas kemenangannya BPJ itu berkat aksi heroik dari rukinya mereka yaitu Samuel Devin ataupun juga Devin Susanto ya gue agak bingung nyebut namanya mana tapi pasti kayak namanya Samuel Devin sih lebih enak dipanggilnya um, dia berhasil mencetak 3 poin tadi di sisa 24 detik untuk memastikan kemenangan dari BPJ hari ini and I'm jumping on his bandwagon guys lucky in his the rookie of the year menurut gua dia patut banget dan juga layak banget sih untuk menangkan rookie of the year uh, this season dia hari ini mencetak 12 poin untuk BPJ He's just different guys, he is built different Gua salut banget sih sama mental bertandingnya Devin ini Dimana menurut gua mentalnya baja banget Dan dia nggak takut, he's not afraid of the big moments Dan itu gak semua rookie menurut gua bisa melakukan hal tersebut Jadi itu kenapa gua salut banget dengan mentalnya Dan dia juga bisa memaksimalkan kesempatan yang diberikan sama Coach David Singleton Gua pun tadi sempet dm dm sama Coach David Singleton, gua nanyain Lu ngomong apa sih ke si Samuel Devin ini? Dia bisa jago banget. Dia bilang, he didn't say anything. He just gave him the secret stuff. <laughs> ini kayak secret stuff lagi viral ya. Kira-kira Chris Paul kemarin ini. Um, jadi katanya si Coach uh, David ini memang anaknya aja sih. Anaknya itu pemberani, mentalnya bagus. Dan juga ya dia bener pengen menang gitu. Itu kenapa... Uh, Devin ini bisa perform di lapangan And of course badannya Dia bilang juga badannya itu sangat membantu banget Ototnya itu sangat rip banget Jadi dia kalau mau finish at the rim Ada kontak pun gak ada masalah Jadi itu adalah pujian tadi yang diberikan sama Coach David Singleton And if you're watching this Samuel David Please reply my DM <laughs> I need that trash talk interview uh, with you <laughs> Gue gak tau sih kayaknya mungkin dia belum boleh interview kali ya Sampai besok pertanyaan terakhir uh, Setelah selesai dengan Pacific Sesa Surabaya Tapi pasti last day gonna be interesting Interesting banget, di mana ada Bali United main pertama melawan Satria Muda Pertamina, lalu ada Lurf Dewa United yang akan bermain melawan Indonesia Patriots 
Dan terakhir ada BPJ melawan Pacific Sasa Surabaya. Siapa nih guys yang akan lolos playoff? Woo, ini is gonna be close menurut gua. Um, kalau gua sih pilihannya adalah BPJ dan juga Lurf kelihatan yang bisa lolos ke IBL playoff kalau melihat pertandingan dan juga matchup besok ini. Tapi dengan catatan jelas adalah Satria Muda tidak akan memberikan load management kepada bintang-bintangnya ya. Kalau tiba-tiba besok Arki dan juga Hardianus nggak main ya, mungkin ceritanya akan berbeda. Nah, karena gue menanya ke kalian, kok kalian pengen lihat siapa yang lolos ke IBL Playoff, kalian bisa aja tulis langsung di comment section di bawah. Oke, sekarang kita ke NBA. Jelas pertama kita akan ngomongin tentang tim favorit gue yang baru aja gue liput, yaitu Los Angeles Clippers yang berhasil mengalahkan Phoenix Suns dengan skor 113-103. Man, ini PG juga kayak minum some secret stuff juga ya. Dia lagi on fire banget sih akhir-akhir ini. Dan di game kemarin pun pas gue nonton juga dia gila nembak 3 poinnya sih sadis banget ya. Dan hari ini kembali, dia took over in the fourth quarter. Dimana dia mencetak 11 dari 33 poinnya di fourth quarter untuk membawa Clippers menang. Dan tadi babak kedua pun Kawhi uh, benar agresif banget sih untuk attack uh, the Suns defense. Dan padahal tadi di babak pertama malah tuh Kawhi cuma 4 poin sih inget gue. Uh, tapi akhirnya di selesai dengan 27 poin dan of course tadi dangnya gila banget yang depannya di Andre Ayton gue pas banget tadi dapat fotonya juga dan menurut gue ya Uh, kayaknya tadi ada faktor fatigue juga untuk uh, Phoenix Suns kelihatan banget karena kan mereka itu kemarin baru aja main dan juga menang lawan Utah Jazz lewat overtime lalu harus travel lagi ke LA tadi di kuarter keempat tuh kelihatan tembakan yang mereka tuh agak-agak ngasal sih menurut gue bad shot selection banget dan ini menurut gue bener berpengaruh ke pertandingan kali ini and tadi Devin Booker pun juga ada miss dunk sih ingat gue di kuarter keempat ya jadi Clippers berhasil memanfaatkan hal tersebut um, tapi Game ini sih panas banget sih uh, Dari awal tuh kayak Devin Booker tuh udah kesel banget sama si Patrick Beverly So a lot of uh, back and forth interaction antara dua pemain ini uh, Kayak Patrick Beverly kalau saat dapet stop juga I think he said something to Devin Booker Saat Devin Booker bisa nge-score di depannya Patrick Beverly He said something juga ke Patrick Beverly Jadi ini mungkin adalah rivalry yang mungkin kedepannya akan menarik ya apalagi kalau mereka nanti bisa ketemu di NBA playoff juga ini kayak akan keras dan memang pertanyaan ini pun juga physical banget sih uh, tadi puncaknya adalah uh, saat Patrick Beverly melakukan foul yang keras banget kepada Chris Paul itu disikut pahanya Chris Paul dan setelah itu pun Jake Crowder not happy disamperin sama Jake Crowder dan setelah itu pun Patrick Beverly akhirnya kena ejected dari pertandingan ini dan terakhir juga Marcus Morris ya gue udah pulang gue baru lihat tadi Marcus Morris pun juga terkena Uh, ejection juga di pertandingan ini um, lalu ada satu lagi persaingan yang panas ya jelas adalah point guard veteran ya dua-duanya Chris Paul dan juga Regen Rondo tapi ini memang udah ada historinya sih dari dulu memang kedua pemainnya sempat uh, beberapa kali juga kayak berantem juga dan tadi pas lagi uh, Regen Rondo melakukan 3 point itu I don't know what he said I wish I knew what he said dia pasti uh, ngomong ke Chris Paul yang mengatakan sesuatu he was just trash, uh, trash talking and then tadi juga beberapa kali saat lagi Chris Paul bawa bola pun dia ngoceh sendiri sih <laughs> I don't know what he said he said uh, what was What was he saying to Chris Paul? Tapi yang pasti, uh, they just don't like each other aja menurut gue. Tapi untungnya untuk Rondo, he had his best game as a Clipper hari ini dengan 15 poin dan juga 9 assist. Uh, so, uh, hari ini menurut gue, uh, apa ya, keren banget sih Clippers mainnya sih. Dari main pun juga beberapa pemain benches seperti Reggie Jackson juga step up. Uh, Iviga Subash menurut gue juga hari ini mainnya not bad. So, Uh, gue harapkan sih Clippers gue ke depannya nih bisa lah at least saingan untuk bisa posisi 2 sekarang ini walaupun hari ini mereka mengalahkan Suns mereka masih 2 games behind the Suns but hopefully they can uh, kejar lah pelan-pelan untuk apa bisa naik ke posisi kedua tim that's gonna be good for them um, apa ya lagi ya yang mau bahas dari game ini oh ya Clippers hari ini dengan memenangkan game ini mereka berhasil menghentikan 7 game winning streaknya Phoenix Suns oke sekarang kita pindah ke Miami Heat nih yang mengalahkan Los Angeles Lakers dengan skor 110-104 bad news tapi untuk para fansnya uh, Miami Heat dimana hari ini Ola Dipo mengalami cedera Uh, non contact ya menurut gue dia lagi ngedraft tadi untuk melakukan slam dunk di kuarter keempat uh, tiba-tiba cedera tapi uh, tadi sih di X-ray untungnya nggak ada apapun ototnya rusak atau yang putus uh, semuanya negatif tapi mereka harus menunggu juga sampai MRI dulu nanti uh, semoga sih dia nggak akan keluar uh, terlalu lama hopefully nothing too serious karena saya banget ya walau dipo Baru aja pindah ke tim yang dia niat untuk bermain, tapi malah cedera. Dan kita tahu memang dia juga punya history ya, cedera 
uh, selalu sial aja sih, selalu sial aja tapi gue harapkan sih kali ini uh, nothing too serious Uh, tadi sebelum keluar, dia mencetak 18 poin dan juga 3 steals untuk Miami And the Lakers wasted KCP best game of the season <laughs> Dimana KCP ini mencetak 28 poin, he was 6 out of 11 from the 3 point shot Tapi uh, berkat KCP sih sebenarnya game ini gak terlalu jauh Padahal tadi menurut gue ya, uh, Miami itu harusnya bisa lebih dominan sih untuk memenangkan game kali ini Gue lumayan kaget, uh, Lakers kept it close in this game uh, No disrespect to the Lakers, tapi menurut gue saat Dennis Schroeder menjadi point guard yang Lakers atau he's running the point menurut gue that is just bad um, gue tahu Schroeder itu hari ini 14 assist tapi menurut gue tetap aja he was horrible dia, mencet, uh, dia nembaknya 2 dari 12 dan he had 7 turnovers uh, dimana menurut gue Schroeder ini mainnya jelek sejak dia turning down that 84 million dollar contract sih so uh, itu dari Lakers sedangkan dari Miami Heat uh, Jimmy Butler was balling though he had 28 points and one trash talk dimana tadi Uh, pas dia kena switch ya, Lakers tadi kena switch uh, Drummond yang jaga si Jimmy Butler Lalu Jimmy Butler jelas nembaknya masuk And of course, uh, dia bilang bahwa Don't do that <laughs> Don't do that <laughs> The But that's just a classic move by Jimmy Butler sih So next game kita akan bahas tentang Chicago Bulls yang mengalahkan Toronto Raptors Dengan skor 122, 113 Bulls are on a 3 game winning streak Wah ini udah mulai trennya positif ya untuk Chicago Bulls Uh, a total team effort though menurut gua hari ini dimana Zach Levin memimpin dengan 22 poin dan juga 13 assist uh, Levin merasa sekarang timnya lebih physical sih setelah melakukan trade ini uh, Levin juga kayaknya sekarang dengan adanya Fuchs itu dia lebih kayak playmaker ya permainannya ya dia itu kenapa dia assistnya hari ini bisa 13 uh, that inside and outside offense ini kayaknya cocok banget dengan permainannya Zach And Fuchs hari ini pun juga selesai dengan 22 poin Dan Laurie Markkinen selesai dengan 18 poin Lalu juga Utah Jazz hari ini mengalahkan Portland Trail Blazers Dengan skor 122-103 uh, Utah Jazz bounce back setelah kemarin ini kalah dari Phoenix Suns lewat overtime Donovan Mitchell juga lagi OP banget sih mainnya sekarang ini Dimana dia mencetak 37 poin untuk Utah Jazz kemarin 41 Hari ini 37 uh, Jazz memenangkan home game ke 23 nya secara beruntun 23 winning streak uh, at their home court lalu juga just improve 29-0 season ini saat mereka melakukan 10-0 run di sebuah pertandingan dan juga 9-1 rekornya saat mereka bermain zero days rest wah luar biasa sekali ya oke okay, kali itu adalah beberapa game yang gue ingin bahas sekarang kita pindah ke prediksi dimana kemarin ini pas live gue main itu ada live chat malam-malam midnight dan gue ditagi untuk prediksi jadi gue kasih prediksi gue dan rekornya adalah 2-1 not bad masih winning percentage dimana Utah dan Clippers benar gue hanya salahnya di Miami Heat saja yang meleset uh, besok ada 9 game di NBA tapi agak bingung gimana yang akan seru jadi gue uh, mulai dengan Golden State aja besok gue akan memilih Golden State minus empat setengah melawan Washington Wizards lalu gue akan ikutin Bulls aja Bulls lagi wangi lagi menang-menang terus I think besok Bulls bisa mengalahkan Atlanta Hawks jadi gue memilih Bulls plus tiga dan yang terakhir gue juga memilih tim yang lagi on fire yaitu Memphis Grizzlies <laughs> dimana Memphis besok minus satu setengah melawan New York Knicks oke okay, sekarang kita masuk ke top shoes wah ini Donovan Mitchell with the down issue 2 This is art, man. Man, I need this, yo. This is super fire banget menurut gue sepatunya. Dan lalu ada CP3 nih. Ini kayaknya Jordan serinya CP3 kali ya. Gue juga kurang tahu serinya apa. And ada tulisannya, can't give up now. Wah, I'm going with that same model. Just like CP3. Lalu ada Kawhi Leonard nih. Pakai New Balance Kawhi All Black. <laughs> ini kayak sepatu sekolah ya. Uh, sepatunya, tapi yang pasti dia masih ngedang pakai sepatu di tadi depannya Aiton. Dan gue harap mau share. Ini kemarin dipakai sama Joker, sama Nikola Jokic. Tapi ini keren banget. Ya, menurut gue uh, logo yang di tangnya Joker ini logo Jokernya itu adalah the best logo yang pemain punya sekarang ini. Uh, setuju nggak tuh kalian tuh? Oke okay, berikutnya sekarang kita akan pindah ke top place. Let's start with Mo Harkless. Uh, double clutch dunk. Ini ditarik ke belakang dulu ya. Setelah di dunk depannya Isaiah Stewart. Abis itu kita ada Victor Oladipo. Also with a big dunk hari ini against Andre Drummond. And 
Yang ini I don't know why nggak ada di top 10 NBA hari ini. Kawhi punches it in on Aiton keren banget sih dunknya. Lalu karena kita pindah ke IBL di mana pertama ada Indra Muhammad nih with a few dunk this morning against Prawira Bandung. And yang terakhir, oh ini Sultan nih jatuhin dua orang sekaligus. Ini kayak Vincent sama Agassi ya melawan Pelita Jaya gila sih ini keren banget menurut gua untuk nih makanya juga masuk nih. So itu adalah top plays dari gua hari ini. Kita sekarang pindah ke player of the day. Kalau aja Raptors menang hari ini tadi lawan Bulls sudah pasti otomatis Chris Boucher ini luar biasa banget 38 poin dan juga 19 rebound. Tapi karena mereka kalah, akhirnya gue akan memilih Chris Evans for Zingis nih yang mencetak 26 poin, 17 rebound dan juga dua block shots. Hari ini Dallas juga menang nih, menang lagi Dallas. Dallas juga lagi bagus ya. Mereka hari ini mengalahkan Milwaukee Bucks yang tanpa Giannis Antetokounmpo uh, menangnya skornya 116 101. Nah dari IBL uh, kemarin ini gue akan memilih Suliyadin Itun dari Bali United dimana dia mencetak 22 poin 12 rebound, 3 steals dan nembaknya 9 dari 14, uh, Bali United pun main menang atas sama tahan tua dengan skor 75-67 Oke, okay, time out, geng. Itu uh, akan conclude today's episode. Uh, thank you so much yang sudah menonton uh, time out hari ini. Semoga kalian enjoy uh, today's episode. Jangan lupa untuk support vlog gua Hari ini gua ngeluarin vlog baru. Jadi jangan lupa untuk ditonton. Akan ada di sini kali ini. Ntar videonya diklik nanti ya. And of course, thank you so much yang sudah menonton video ini secara full. And jangan lupa untuk like. And jangan lupa untuk comment. And I'll see you guys tomorrow. Peace.